，安姨是我害的，安姨也是我害的。集团今年要竞标一个项目，我希望你用最低的价格把它拿下来。一个月有点短呀、啊，爸。陶谦，告诉我真相。美智源果粒橙，邀您观看，走进你的记忆。陶谦。请坐。今天我们班新来了一位同学，他叫龙浩谦，大家掌声欢迎。大家好，我叫龙浩谦，请以后同学们多多关照。坐到那边那个空位，我们接着上节课的来讲，请同学们翻到数学书第三十五页，区间的概念。给大家两分钟的时间看一下引力。安妮，你不会有事儿的。没事吧？没被吓着吧？没事，加油！走走走走走走走走走！哎。你这个球打得不错呀！哎呀，好渴呀！这女朋友送的，不知道谁放上这的，你拿去喝吧。真的？谢了。热死了。浩健，龙总和夫人出差了，起码要一个月才回来。
你怎么样？我我没事。谢谢你。是他。他怎么看着这么眼熟啊？浩强，又没有送他上医院。我知道了，你额头上的伤口我必须尽快处理一下。上车吧，我送你去医院。别碰，流血了。我的包被抢走了，一个包而已。你的伤口如果不尽快处理的话，很容易感染的。还是送我去派出所吧。干什么？报警。你的包里有什么重要的东西吗？钥匙，还有二百五十块钱。二百五。嗯。知道了，我先送你去医院处理好伤口，然后再带你去报警。谢谢你。我认识的一个人长得很像，你叫什么？我叫安宁，你认识的那个人叫什么？说不定我也认识他。嗯、叔叔，你你叫我什么？虽然我看不见，但是听声音也能感觉得出来，您挺年轻的，应该不到四十岁吧？叔叔，刚刚那个路口，您记下来是哪个路口了吗？等下警察问我的时候，你帮我做个证吧。没功夫。不是都答应带我去报警了吗？我很忙的，送你去医院处理好伤口，我就要回去了。你自己去报警吧。好吧。虽然我不知道医院到派出所的路怎么走，有可能会走丢，或者再遇到什么坏人。不过您能送我去医院，我已经很感谢您了。您放心，我会感谢您的。好人一生平安。嗯你有孩子吗？我，我哪有？等你有了孩子就会明白，孩子一个人在外边遇到了困难，父亲有多着急。如果我爸爸知道我遇到了坏人，一定会很心疼，一定会希望我能遇上一个好人，送我去医院，帮我报警，顺便送我回家什么的。我想他会心疼我的。别说了，话说越多，伤口血流的越多。哦，你刚刚说我和谁长得像？我看错了，一点也不像。哦，那个叔叔，别叫我叔叔。你会想说什么？伯伯，还是叫我叔叔吧。叔叔，那个，刚刚不是有话要说吗？怎么不说了？你一打岔我就给忘了。那就别说了。性格差距这么大，怎么可能是姐妹呢？放心吧，我们会尽快抓住罪犯的。谢谢警察叔叔。你家住在哪里？我送你。不用麻烦了，我刚刚其实是在开玩笑的。你能送我来报警，我已经很感谢你了。哦，对了，你能告诉我你的联系方式和姓名吗？我一定会感谢你的。感谢就不用了，既然眼睛有问题。以后出门一定要多加小心。我请你吃冰淇淋吧。你身上还有钱，请我吃冰淇淋。这有什么的？你跟我走吧。我，你你没事吧？没事。我扶你。我上一次的检查报告落在包里了，下周一医生还要用的。什么检查报告？我眼睛的。你的眼睛是怎么？我妈说，我两岁的时候得了眼疾，当时没有注意，耽搁了治疗时间，慢慢的就成这样了。还能治得好吗？医生说，只要换了眼角膜就可以恢复视力。眼角膜哪是那么容易换到的？看不见的感觉，应该很难受吧？我都习惯了，虽然我看不见，可是我的听力和嗅觉比常人要灵敏多了。我一听你的声音就知道，你已经比实际年龄年轻多了。快吃吧，吃完我送你回家。不用了，这里离我家挺近的。你确定？放心吧。安宁，吃完记得打包几份回去啊。谢谢王婶。王婶经常请我吃东西的。
，跟着他就行了，别吓着他。好的。谢谢你，什么都看不见，还能这么乐观，笑得那么灿烂。安逸安宁，难道他们是姐妹？是啊，她是我姐姐。是天国，齐伯。抱歉，你叫我给白医生打电话，我有事找他。现在会不会太晚了？已经十一点多了。这样吧，明天你去找他，就说算了吧，明天还是我亲自去吧。可明天你要上学呀、啊，有什么事儿你交给我，我替你去办。我有个朋友，小时候因为眼疾导致失明。别的医生都说，只有一只眼角膜才有可能复明。你就问他，除了这个方法，还有没有别的？如果非要移植的话，是在国外做手术好，还是在国内做好？有病例吗？万一白医生要看详细病情的话，是需要病例的。这个眼疾也应该分很多种吧？病例，他说，在他包里。过去，没听您提过有这样的朋友，男的女的？不要胡乱打听。还有这件事，不许告诉我爸妈。<笑>明白明白，你放心，明天我就去找白医生问问，具体情况，看他怎么说。对了，今天我去了趟派出所，出什么事儿了？朋友包被抢了，我去帮忙而已。你叫人帮我去留意一下，如果找到了，立刻告诉我。里面有一份非常重要的医院报告，必须找到。啊，知道了，好钱，早点休息啊。唉，他要知道我跟他找医生，肯定会非常惊讶吧？说不定还会露出什么惊讶的表情。真的很谢谢你。哟，阿姨，自己一个人啊？我送你回家呀。阿姨，我喜欢你，做我女朋友吧。让开，我要回家。别介。阿姨，怎么了？有你什么事儿？浩谦，没事吧？没事。行，你给我等着。谢谢你啊。没事，我只是看不惯这种人事罢了。你回家，嗯，我正好要过去办点事，我送你回去吧。真的？走吧。嗯、你妹妹？嗯？哦，我是说，你妹妹看不见，平常待在家里吗？偶尔也会出去走走。那不会遇到危险吗？怎么不会？前几天他就被一个飞车挡抢了包，还受了伤。不过好在一个好心人送他去了医院和派出所。只可惜艾琳克太粗心，忘记要那个叔叔的姓名和联系方式了，不然我们一定会上门道谢的。叔叔？嗯，一个像哥哥一样的年轻叔叔。他说的？是啊，我妹啊，她就是这样。胆子大又反应慢，居然跟一个陌生的男人上了车，还带着人家去吃了冰淇淋。好在对方不是个坏人，万一图谋不轨，那后果不堪设想。确实胆子大，反应慢。我就我先走了啊，再见。龙浩谦，我有很重要的事和你说。今天下午五点半，我在学校后面的小树林等你，请你务必来，不见不散。安逸。浩谦，浩谦，不要去，浩谦
，好像你不可以去，好谦。哎，大哥，快一点，一会儿有人来了，你怕什么？看来只有你龙浩谦才能把阿姨约出来呀？怎么样，我这字儿写的不错吧？女儿，女儿，女儿，老爷。安宁，安宁，安，你就不要想了。医生说要多休息，可能也不是什么太重要的人吧。树林里那个女生知道是谁了吗？没有看见什么女孩呀。我们到的时候，只有你受重伤躺在那儿，打伤你的人，警方正在全力追查。你爸爸说了，等你伤好了，会立刻给你办出国手续。出国。一名军已经在那边，迫不及待等您过去了。知道了。浩谦，我在这里啊，我在这里。安宁，谁是安宁？安宁，浩谦的伤还没有好。如果他知道我们这个时候离婚，他会怎么想？从今往后，跟你有关的一切，我都不会有任何留恋。签字吧。好，我尊重你的决定。吓我！好
好吃。保留在了他的脑海里。很抱歉，病因还没有查出来，患者的内脏器官有衰竭的症状，情况并不乐观。目前呀、啊，只能用药物和营养液来维持。可如果一直醒不过来，那么你们要做好心理准备。我们不排除器官瞬间衰竭死亡的可能性。没事的，睡一觉就好了，睡一觉就好了，睡一觉就好了。不，我不能死，我不能死，我一定要走出他的记忆世界。浩谦，你等我，你一定要等我。你，你不要离开，我求你，你不要离开，老婆，你不要离开，老姐长大了，我赚钱了，就带你去最好的医院里看病。姐姐向你保证，你一定会好起来的。真的吗？还有我，还有我，我也会陪着你的。嗯嗯，等我等我能看见了，就能和你们一起去见见了。何止我们还要一起跳舞，一起上学呢。虽然才一个月，但恢复的比我想象中要好，没出现一丁点排斥反应。但是啊。还是要注意多休息，不能累着。知道了，谢谢医生。今天感觉怎么样？我没事儿的。等我出院了，就让爸爸妈妈和姐姐带着我一起去拜访那个给我捐赠眼角膜的恩人家。我要好好感谢他们，让我重见光明。阿宁，你一定要用生命去保护这双眼睛，它真的太珍贵了。
。对了，我姐姐怎么样了？她身体好些了吗？妈妈说她要做手术，也是在这家医院吗？什么时候出院啊？我想去见她，可是妈妈说什么都不肯。爸爸要照顾姐姐，自从我做完手术，他还没来看过我呢。我们两个同时住院做手术，估计爸爸妈妈都忙坏了吧。夏天，你看我现在都没事儿了，要不你带我去看看他们吧？都一个月没见他们了，我好想他们呀。夏天，你怎么了？没事吧？没事儿，我没事儿。医生说，你现在还不能多走动，眼睛也不能见风，所以你就在这儿好好待着。阿姨那边，我也会去帮你照看的，放心吧。夏天，你真好。以后你也是我的姐姐，这样我就有两个姐姐照顾我了。放心，以后我就是你的姐姐，我会比安逸对你还要好的。我发誓。什么太可怜了，就是那个叫安宁的患者、啊，他们家呀。哦，就是做眼角膜移植的那个患者啊。听说那眼角膜是他姐姐的，真的假的？亲姐妹，真的。他姐姐叫安逸，我前两天无意当中听院长和主任说的。不是说他姐姐是出交通事故了吗？什么交通事故呀？是跳楼自杀。啊。交通事故是骗他妹妹的，真的太可怜了。姐姐跳楼自杀。妹妹眼睛又有问题，最可怜的是，他爸，听说他大女儿死了，当场心脏病突发，也去了。现在他们家呀，就靠他妈妈跟那个年迈的老爷子撑着，真的是太惨了。安宁，你怎么出来了呀？了解，可是我很清楚，安宁她品味很差，性格也有点二，老天爷一定不愿意收留她这样的人，还是把她放在我身边，李强姐，安宁。我是不是应该把所有的事情都告诉老爷和妈妈呢？但我怕，我怕我会失去你。老谢，从安宁生病，你就没有好好吃过饭。嗯，你这样下去，身体怎么得了呢？阿姨给你熬点鸡汤，你趁热喝了啊！哎，只有身体健康，才能照顾好安宁啊！哎，趁热喝啊！快来。对不起，我没照顾好安宁。哎，哎，是
是我们家安宁没福气，好好的，就成这样了。有件事儿，我必须要告诉你们：安宁变成这样，是因为，因为他走进了我的记忆世界。然后他看到了，是我害死安逸的。那年，我转学，认识了安逸。安逸是我害的，安逸也是我害的。是受害者，可毕竟他是因为你才去的那个地方。至于安宁，你走吧，别再来，我们不想再见到你。师傅，哎，大嫂、啊，刘总，你你们，你们怎么来了？大嫂，我们过来看看安宁啊。师傅，怎么了？刘总，大嫂，浩谦，你你怎么跪在这儿了？你们，你们这是怎么了？你走，我们不想看着你，你赶紧走。您先冷静一会儿，有话好说。妈，您这是怎么了？老爷，这，您看这，走吧。安宁和你没有关系了。我知道。我不可被原谅，我不能被原谅。是我害了安妮，我对不起她，我对不起安逸。你们打我骂我都可以，让我留在这儿照顾安妮，可以了。照顾，就是因为我把女儿让你照顾，就照顾成这样。我看大家都冷静一下，都别太冲动了吧。我先回去，再确定师傅和大嫂。我要照顾他，我要等他康复。等他康复之后，你要我的命，我都可以给你。要你的命？要你的命？能还回我们家安妮的命吗？为什么啊？为什么我的女儿都认识你？为什么？浩谦，要不你先回去，我
我先去寻妈妈和老袁啊！如果您不答应，我就跪在这儿不起来。威胁我了是吧？离我女儿远点儿！好心，好心。这么贵人，也不是个事儿。先回去吧。大嫂说话呢，就是刀子嘴豆腐心，你千万不要心里去。等他气儿消了，就没事了。是啊，你这样一直跪着，啊，您知道了他得多难受啊。